ಮಮದೊಳಗೆ ಮನದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಚಲುವು ಸಂಗದೊಳಗೆ ಶರಣರ ಸಂಗವೇ ಚಲುವು ಪರಿಣಾಮದೊಳಗೆ ಮನದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಚಲುವು ಸಂಗದೊಳಗೆ ಶರಣರ ಸಂಗವೇ ಚಲುವು ಕಾಯಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾನವಾರೆಲ್ಲ ಜಲಲ ಮರಳವ ಗೆಲುವುದೇ ಚಲುವು ಪರಿಣಾಮದೊಳಗೆ ಮನದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಚಲುವು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ವಚನ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಪರಿಣಾಮ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷ ಆನಂದವೇ ದೊಡ್ಡದು ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆನಂದ ಸಂತೋಷ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಆನಂದ ಅಂತ ಸುಖ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆನ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲೆಷಿಯರ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಆನಂದ ಸಂತೋಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆನಂದ ಆತ್ಮಾನಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಆಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಹ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಸರಿ ಆ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಸುಖ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸಾಕು ಮೊದಲನೇ ಗ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತು ಸುಖ ಕೊಡ್ತು ಎರಡನೇ ಗ್ಲಾಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತು ಮೂರನೇ ಗ್ಲಾಸು ಸಾಕು ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೂರು ಗ್ಲಾಸ್ ಸಾಕು ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಇದು ಸುಖದ ಮಿತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇಹ ಕಾರಣವಾಗಿ ಏನು ದಾಹ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತರ ಸೆನ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಇಂದ್ರಿಯಾನಂದ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೆರಡನೇದು ಬೌದ್ಧಿಕಾನಂದ ಬೌದ್ಧಿಕಾನಂದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ನೀಲ್ ಆರಂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೆಸರು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಯಾರು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಮೊದಲು ಮಾನವ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನಲ್ಲದಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೀಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ಏನು ಆ ಥ್ರಿಲ್ಲು ಆನಂದ ಆ ನೀಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ನಡೆದಾಡಿದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ಬಿಡ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲಯ್ಯ ನಾವು ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ರಾಹು ಕೇತು ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒಳದ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ವು ರಾಹು ಗ್ರಹಣಗಳಾದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇನೋ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ದೇವತ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಾಗ ಗಣಪತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದೋದಾಗ ಚಂದ್ರ ನೋಡಿ ನಕ್ಬಿಟ್ಟ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಚಂದ್ರ ದೇವತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನೀಲ್ ಆರಂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೋಟ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹನ ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧವಾಗೋಯ್ತು ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ನಿರ್ನಾಮ ಆಗೋದು ಆಗ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೋಯ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ದ ಹೌದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ನೀಲ್ ಆರಂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಳಿದಾಗ ಜಗತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತು ಈಗ ನೀಲ್ ಆರಂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ನಡೆದಾಡದ್ನಪ್ಪ ಹೌದಾ ಏನು ಈಗ ಸಂತೋಷ ಅನ್ಸೋದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತೋಷ ಇವಾಗ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧಿಕಾನಂದ ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ಆತ್ಮಾನಂದ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಭುದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಿಣಾಮದೊಳಗೆ ಮನದ ಪರಿ
ಮನಸ್ಸಿನ ಆನಂದ ಆತ್ಮದ ಸಂತೋಷವೇ ಮಿಗಿಲು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರಿತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಆನಂದವಾಗತದ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಉಂಟಾದಾಗ ಪರಮಾನಂದ ಉಂಟಾದಾಗ ಏನಂದ ಏನು ಆನಂದ ಆಗ್ತದ ಅಷ್ಟಾನಂದ ಏನು ಆಗದಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದಾಗ ಹೀಗೆ ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ಅನುಭಾವದ ಆನಂದವೇ ದೊಡ್ಡದು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಘ ಒಡನಾಟ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಬೆರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಶರಣರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಯೋಗ್ಯರು ಸಜ್ಜನರು ಸದ್ಗುಣಿಗಳು ನಾವು ಯಾರು ಬಲ್ಲವರ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಯೋಗ್ಯರ ಸದ್ಗುಣಿಗಳ ಸಜ್ಜನರ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅವರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಂದೆಂದೂ ಕೆಡಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ದುಷ್ಟ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೂರ ದುರ್ಜನರ ಸಂಘ ಭಂಗವಯ್ಯ ಸಾರ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಲೇಸುಕನಯ್ಯ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚೆನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸ ಹೇಗೆ ಕೆಡುಕು ಮಾಡ್ತದ ಸದ್ಗುಣಿಗಳ ಸಹವಾಸ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೆಂದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿತ್ತು ಆ ಕಾಡಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಮರಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಮಂಗಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಳೆಗಾಲ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮೆಂಚು ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಮರ ಮುರಿದೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೂಡು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೋ ಅಂತೇಳಿ ಗೂಡಿನಿಂದ ತುಸ ಎಣಕ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಮರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಗೂಡು ಏನು ಮುರಿದು ಬೀಳಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕಾದ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಮೆಂಚು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಆ ಕಾಡಾರಣದ ಮರದ ತೊಂಗೆಗೆ ಏನು ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ತಾನೂ ತನ್ನ ಮರಿಗಳು ಗೂಡು ಜೋಪಾನವಾಗಿದೆ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಯೊಳಗೆ ತಾನು ಸುಖವಾಗಿತ್ತು ಹೊರಗೆ ಇಣಕ ಹಾಕ್ತ ಹಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂಗಗಳು ಹಿಂಗ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ ಕೊಂಬೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ವು ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿಲು ಚಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಪಿಳಿ 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 ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿದ್ವು ನಿದ್ಗೆಟ್ಟಿದ್ವು ಆಗ ಹಕ್ಕಿ ಅವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತು ನೋಡಿ ಪಾಪ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಮಳೆಗೆ ನೆಂದವ ಚಳಿಗೆ ನಡುಗ್ತವ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಗೂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮರಿಗಳು ಗೂಡು ಎಲ್ಲ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚು ಏನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಇದ್ದೀನಿ ಹಕ್ಕಿಗನ್ನಿಸ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೋತಿಗಳಿದಾವ ಮುಂದೆರಡು ಕೈ ಹಿಂದೆರಡು ಕಾಲು ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಚೆಂದ ಚೆಂದ ಹಾರ್ತವ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಚೆಂದ ಗೂಡ ಕಟ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗೆ ವಿಚಾರ ಬಂತು ವಿಚಾರ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಆ ಕೋತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತು ಕೋತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಕ್ಕಿ ಮಂಗನಿಗೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆಗ ಹಕ್ಕಿ ಮಂಗಣ ಒಂದ ಗುಡ ಕಟ್ಟು ಮಳೆಗೆ ನೆನಿಬೇಡ ಚಳಿಗೆ ನಡುಗಬೇಡ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಬೇಡ ನಿದ್ದೆ ಗೆಡಬೇಡ ಗೂಡ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ವಾ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟು ಚೆಂದ ಗೂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಸುಖವಾಗದವ ಇವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇವ ಗೂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವು ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿ ಮಂಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಹಕ್ಕಿ ಕಡೆ ಆ ಮಂಗ ಕೋತಿ ಯಜಮಾನ ಇದ್ನಲ್
ಮಳೆಗೆ ನೆನಿಬೇಡ ಚಳಿಗೆ ನಡಗಬೇಡ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಬೇಡ ನೆದ್ದಗೆಡಬೇಡ ಮುಂದೆರಡು ಕೈ ಎಂದೆರಡು ಕಾಲು ಮರದಿಂದ ಮರಗ ಜಿಗಿತೀಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ರಿ ಗುಡ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಮಂಗನಗ ಸೆಟ್ ಬಂತು ಚಂಗನ ಜಿಗಿತು ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡಿತಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಒಗದ್ ಬಿಡ್ತು ಹಕ್ಕಿ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡ ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿ ಪಾಲ ದೂರ ದುರ್ಜನರ ಸಂಘ ಭಂಗವಯ್ಯ ಸಂಘದೊಳಗೆ ಶರಣರ ಸಂಘವೇ ಚೆಲುವು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಒಡನಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬದುಕೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಕ್ಕಿ ಬದುಕೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತು ಆದರೆ ಮಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಮೂರ್ಖಂಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೂರ್ ಕಾಲ ಹೇಳಿದರೆ ಗೋರ್ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಂತಕ್ಕೂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತಾನೆ ಕವಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂತ ಮೂರ್ಖ ಮಂಗನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡದು ಚಂದ ಗೂಡ ಕಟ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಗೂಡ ಕಟ್ಟವೇನು ಮಂಗಗಳು ಎಂದು ಗೂಡ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವು ಯಾಕ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಚಂದ ಗೂಡ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಘದೊಳಗೆ ಶರಣರ ಸಂಘವೇ ಚೆಲುವು ನಾವು ಯಾರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಯೋಗ್ಯರ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸ ನಾವೆಂದೂ ಮಾಡಬಾರದು ಅದು ಆಪತ್ತನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ಹಕ್ಕಿ ಹೇಗೆ ಗೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಮರಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗ್ತದೋ ಹಂಗ ಕೇಡುಗರ ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮೂರ ಬಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಯಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾನವಾರೆಲ್ಲ ಜಲಲ ಮರಣವ ಗೆಲುವುದೇ ಚೆಲುವು ಪ್ರಭುದೇವರು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದದ್ದು ಚೆಲುವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಂದರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾವುದಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಜನನ ಮರಣ ಈ ಜನನ ಮರಣವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಗೆಲ್ತನ ಅದೇ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಭುದೇವರು ಈ ಪರಿಣಾಮದೊಳಗೆ ಮನದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಚೆಲುವು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಚನದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಹಾತ್ಮರು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸುಂದರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ